गुड इवनिंग स्टूडेंट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चैप्टर नाइन अध्याय मुंबोधे एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रेशन तो है नून कनी दे तीन पाइन बारगल पहले लोगों ने सम ना पाते टुको तो उन्हें इलेन नाइन पॉइंट टू पाक बोलों बुकले सम पाते टे ये औरों इंटरव्यूशन सेकेंड वन ला सेकेंड सब्डिशन सम आदि सम दाय इंटेग्रल वन टू टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स चल सम बोल ला तो ये ना गिवन कुर्दर कांगलो ये दिटे नंबर इतना फॉर्म में ने ये ना फॉर्म ने ये दिटे अबे नंबर सम पॉड आरंभ चलो ओके माँ तो ये ना हैंडिंग कुर्दर कांगे आदि के ना नंबर फॉर्म क गिवन इंटरगल वन टू टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटर डीएक्स ठीक तो इधर इंदा मॉडल लर्किंग के लिए ना अंदर फॉर्म में ना पस्ते इधर हैं ये सॉल्यूशन आरंभ करो सॉल्यूशन तीर दे इधर बंदे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिमिट इधर नोडे ये इन नोडे मधी पेर दो आ ये एक नरे नर किंगे ये इक्वल टू वन ने आठ तो दे बी इंगे अपर लिमिट बी इंगे अपर लिमिट टू अपर बी इक्वल टू टू आठ तो दे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बेला इधर इन्हा फंक्शन रुको आधा एफ ऑफ एक्स ओके माँ चे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर के लिए f of x equal to 4x square minus 1. Okay. इबे लातिंग कंपेयर पनी नंबर वैल्यू लाये दिए ची. dx dx नर का दोनों प्रश्न नल्ला. Okay. इबे लेफ्ट साइड रूल दे नंबर वैसे कंपेयर पनी ची. इबे इधर कुला फॉर्म इन्ना अभी कर दा नंबर इधर वो. इधर मेरी फॉर लिमिट्स अभी इन के टांगना लिमिट्स ऑफ सम अभी इन कुर्दर कांगे सम ले लिया कनकला. अंदर तो सम पाकूं बोलते हैं इधर लाइन और इलाती मोतमा करता हूँ आप लोगों को अंदर कंफ्यूज़ आए रहो अनाले इधर इधर की इन्दर मॉडल फॉर्म लांग करता है निके पात हुए चीं ओके पहले लिमिट इधर गुला राइट साइड गुला फॉर्म लाइन एंड गेटिंग ना लिमिट एंडेंस टू इन्फिनिटी माइनस बी माइनस ए डिवाइड a plus b minus a into r कौन से लेंथ याद आ रखो आ e से r by n r by n इधर इधर क्या formula limit n tends to infinity b minus a by n b u a u minus पनी divided by n ले आ ये निगर दाना सोच रहा है इप्पर ये निगर दाना हमें इधर वाला limit ये substitute बना पड़ो limit n tends to infinity था n okay समेशन ना कुर्दल, नहीं आ कुर्दल ना ना सामुन्न कुर्दल ना 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 मैं तो फॉर्मला समेशन बोलूँगा, r equal to one to n, 
f of a plus the b minus a va apdi potunga na ee senjam vechukitha solran okay va b minus a va apdi potunga inda by n ku bala r by n potunga avladha idha memory panikka vendi easy ana method avladha okay va sir so idha enna pandrom inda form ah apdi one nu vechukku okay ipo idhila enna enna namba potrukumo adhila apdi apply pannuvom a theriyum b theriyum function theriyum illaya sir adha apdi inda idhila potrukalam okay अच्छी वो मटूं divided by n nu varum 1 by n inge enna varum 1 nu vandrum appa 1 by n summation r equal to 1 to n f of x inge 1 plus r by n nu vandrum okay va idu serukuna idu varaikum potunga adutha namba adutha line la potu inda form mattum paathunga eppadi njam vechukonu nu solliruken okay va adha mari njam vechu inda note panninga first exercise number potunga 1 la second substitution ओके नेक्स्ट போமா சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இத சிம்பிளை பண்ணி நம்ம கொண்டு வச்சுப்போம் அப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தான் தெரியும் ஓகேவா அந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் அப்படியே வச்சிருக்கேன் நீங்க எல்லாம் தேர்ந்து சொல்லுங்க ஓகே என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் டு இல்ல ரைட் சைடு மட்டும் நம்ம போட்டு வரோம் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு பாத்துக்கலாம் ओके लिमिट एंडेंस टू इनफिनिटी टू माइनस वन है ना वन बाय एन बरो समेशन आर इक्वल टू वन टू एन ये आप लेना अर्गे या फॉर 
இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று தான் வரும் அதனால் வெறும் ஆர் பை என்னன்னு போட்டால் போதும் ஓகேவா இங்கே ஒன்று தான் வரும்போது ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த டேர்ம் தான் அப்படியே தான் வரும் ஓகே இது ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது அப்படியே என்ன சிம்பிளை பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் போட்டுடலாம் இப்போ எஃப் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்கலே இது அப்படியே எக்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படியே என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படியே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனில் போட்டுக்கலாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம் என்ன ஒன் டூ டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இது வந்து சைடில் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதணும் ஓகே இதுக்கு பேரில் தான் நம்ம என்னன்னு போட்டிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பேரில் இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அது வரைக்கும் அப்படியே போட்டுங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இங்கே இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே போட்டுருவோம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு இருக்கா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல தான் நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்ன வேல்யூனு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்களேன் இது வந்து எஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இது அப்படியே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துங்க இந்த பாக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்க பாருங்க இந்த எஃப் இருக்கு இந்த எக்ஸுக்கு பேல அப்படியே என்ன இருக்கு இதெல்லாம் இங்கே கூட போட்டுக்கலாம் இது நம்ம வந்து சுருக்கி கொண்டு வந்தது இதோ இருக்கு இது தேவையில்லைன்னுமே இதில் அப்படியே பாருங்க இதில் அப்படியே இது என்னன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா இது ஃபுல்லாக எக்ஸுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பேல இந்த டேம் நம்ம கொண்டு வந்துருக்கோம் ஓகேவா அப்போ அந்த எக்ஸை தூக்கி எங்கே போடணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதில் போடுங்க சம்ல ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் அப்படியே போடுவோமா ஃபோர் இன்டர்கல் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து பிரிக்கும் போது இன்டர்கல் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையில்லை இப்போ டேரக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டர்கல் வந்து இன்னும் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் போடும்போது மட்டும் இன்டர்கல் போட்டுக்கலாம் இப்போ உள்ளே உள்ள டேமை மட்டும் அப்படியே சுருக்கிட்டே வருவோம் இப்போ பாருங்க இங்கே ஃபோர் இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே இந்த டேமை போடுங்க இங்கே போட்டுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா அப்படியே இதில் போடுங்க அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்க ஸ்கொயர்டு அடுத்தது என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த டேம் புரியுதா இது போட வேண்டாம் சும்மா நீங்க தெரிஞ்சுங்க நான் ஓரத்துல எழுதிட்டேன் அதுக்குதான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்னு தெரியுது அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கூடிய நம்ம சம்ல ஃபோர் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என் அப்படியே இதுல போட்டிருக்கோம் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு ஓகேவா சரி இப்ப இது சிம்பிளை பண்ணிட்டே வருவோம் இது சிம்பிளை பண்ண என்ன வரும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஓகேவா சரி இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு சமேஷன் இது இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதில் விரிவாக்குமா போடுமா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படியே டேரக்டாக ஃபார்மில் சொல்லிட்டே அப்படி இதை எழுதிட வேண்டியதான் ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு பெல்ல என்ன இருக்குது ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்று தான் வரும் அடுத்தது டூ ஏ டூ ஏ பி பிக்கு பெல்ல என்ன இருக்குது டூ ஆர் பை என் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருக்கு மேலே என்ன ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே தனியாக இருக்கு ஓகேவா இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடுவோம் ஏ ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர் வரும் டூ ஏ பி பி ஸ்கொயர்னா இது தனியாக ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஃபோரை கொண்டு உள்ள போய் பெருக்கிடுங்க ஓகேவா ஃபோர் பெருக்கினா என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஆர் பை என் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் ஓகேவா இது கொண்டு தான் ஃபோர் இது கிடையாது ஏன்னா பிராக்கெட் வந்து இதோட முடிஞ்சிடுது நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது தனியாக இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஒன்றை நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது புரியுதா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது இதை வந்து கொஞ்சம் சுருக்கி போட்டுப்போம் இப்போ இதில் வந்து நாலு இருக்கு இல்லையா நான் டிக் பண்ணி காட்ட
முக்கியமா ஆர் ஸ்கொயர் எழுதிருக்கோம் அடுத்தது ஆர் அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்க நாலுல மைனஸ் ஒன் இப்ப என்ன வரும் பிளஸ் த்ரீங்கிறது வரும் ஓகேவா சரி இப்ப இது முடிஞ்சு போச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதை அப்படியே வச்சு இப்ப தனித்தனியா என்ன செய்ய போறோம் நம்ம இந்த சமேஷனை கொண்டு போற போறோம் இதுல ஒரு சமேஷன் இதுல ஒரு சமேஷன் இதுல ஒரு சமேஷன் ஓகேவா சமேஷன் கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டேம் வந்து ஈஸியா போட்டுக்கோம் ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க இந்த டேம்ல கண்டிப்பா இதை நோட் பண்ணுங்க எக்ஸுக்கு பதில இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் கொடுத்துருக்கூடிய சம்ல எக்ஸுக்கு பதில இந்த டேம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அதனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை வேன்ஸ் போட்டு இதுல போடுறோம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம்ல இதுல லிமிட் வந்து லாஸ்டா போட்டுக்கோம் இந்த வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்க நோட் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் போமா சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த என் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் பை என் அதையும் கொண்டு எல்லாத்துலயும் என்ன செய்வோம் எல்லா அது இங்க என்ன இருக்கு இதுல வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இல்லையா இங்கேயும் டினாமினேட்டர்ல என் தான் இருக்கு எல்லாத்துலயும் அதனால இந்த என் எல்லாம் என்ன செய்வோம் எல்லாத்துலயும் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் பண்ணிட்டு அது பண்ண பண்ணிட்டே இந்த சம்மேஷனையும் பிரிச்சிடுவோம் ஓகேவா பிரிச்சு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே டயத்துல வேலை முடிஞ்சிடும் இது ஒரு தடவை அது ஒரு தடவை போட்டா லெங்கிய ஸ்டெப் வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் தனித்தனியா பிரிக்கும் இந்த லாஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கா மீது எல்லாத்தையும் இந்த சமேஷனை பிரிச்சு போட்டாச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் வேல்யூவா எந்த இன்ஃபினிட்டி ஈஸியா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்ன <laughs> நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போமோ அதை மட்டும் என்ன செய்வோம் வெளியில வச்சுக்குவோம் இப்ப என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகே இப்ப இதுல என்ன பண்ணிடலாம் ஓகே இப்படியே போட்டுடலாம் சரி இப்ப ஆர் பை நம்ம நம்பர் போட்டுப்போம் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் அப்புறம் பாத்துப்போம் இப்ப பாருங்க போர் ஆர் ஸ்கொயர் சமேஷன் விட்டுட்டோமா சமேஷன் போட்டு சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் போர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இங்க ஒரு என் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு என் இருக்கு மல்டிப்ளை <laughs> அப்புறம் லாஸ்ட் டம் பிளஸ் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் த்ரீ டிவைடட் பை இங்க எதுவுமே இல்ல 
நம்ம எண்ணெய் கொண்டு போய் இங்கேயும் வகுக்கணும் இல்லையா அப்ப என்ன வந்துடும் த்ரீ பை என் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இப்ப ஓகேவா இப்ப புரியுதா சமேஷனை தனித்தனியே பிரிச்சுட்டோம் பிரிச்சு எண்ணெய் கொண்டு என்ன செஞ்சிட்டோம் எல்லாத்துலயுமே டினாமினேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டோம் ஓகேவா இது வரைக்கும் ஓகே இப்ப என்ன செய்ய போறோம் அடுத்தது இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பெருக்கலாம் இ லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் கியூப் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு போட்டுப்போம் லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் கியூப் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் என் கியூப் இங்கே அதே மாதிரி சமேஷன் R equal to 1 to n, 8R divided by n squared. Okay, ma? Check. Plus, summation R equal to 1 to n, 3 by n. That's why you can see that. Okay, ma? Now, we have to do the summation. We have to do the summation. We have to do the summation. We have to cancel it. This is R and this is N. This is R and this is N. Okay, ma? Check. What do we do? We have to cancel it. We have to cancel it. Now, we have to do the summation. ஒவ்வொரு டேம்ல ஒன்னு ஒன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் எப்படி பண்ண போன்னு பாருங்க இப்ப இதுல சமேஷன் வந்து ஸ்கொயர்டு இருக்கு பாருங்க ஆர் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு பேல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார்முலா ஒண்ணு அப்ளை பண்ண போறோம் இந்த ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு பேல ஆர் ஸ்கொயர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சமேஷன் ஆர் ஸ்கொயர்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ல வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன ஃபார்முலான என் இன்ட்டு டென்த்லயே இருக்கு உங்களுக்கு என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் டூ என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேவா சரி நான் இந்த ஃபார்முலா மூணுத்தையும் எழுதிடுறேன் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம சம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரஃப் ஒர்க்ல எழுதிங்க இதை எழுதினாலும் நான் இதுல அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஒன்னு இருக்கு வெறும் ஆர் வெறும் ஆருக்கு வந்து வெறும் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இது வந்து நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஏழு அதாவது ஏழு எண்கள்ல ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இப்ப இது ரெண்டும் என்ன செய்ய போறோம் நம்ம இதுல அப்ளை பண்ணி நம்ம கேன்சல் எது எது கேன்சல் பண்ணதோ கேன்சல் பண்ணி நம்ம ஆன்சரை கொண்டு வரும் இது ஓகேவா சரி இது கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணு இதை எழுதிங்க இது இது எழுதிங்க நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணி இது கொஞ்சம் லெங்கியா தான் போறோம் இது ஃபைவ் மார்க்ஸ் தமது ஆனா பாத்துங்க ஓகேவா மெத்தட் எந்த மெத்தட்ல வருதுன்னு பாத்துங்க நிறைய சால்வ் லிமிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எந்த மாடல்ல வருது எப்படி போகணும் அப்படிங்கறத பாத்துங்க இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க அடுத்த ஸ்டெப் போடு
இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல நோட் பண்ணிட்டீங்களா சரி இதுல எப்படி மிஸ் ஆறு இது ஒரு டவுட் வரலாம் உங்களுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் தானே இருக்கு நம்ம இங்க ஒன் டூ த்ரீ தானே வருது ஆறுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் கேட்கலாம் இப்ப பாருங்க சம்மேஷன்ல ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்கு அப்ப நீங்க இதுல அப்ளை பண்ணணும் என் வரைக்கும் அப்ப என்ன வரும்னா நான் மேல போடுறேன் இப்ப சும்மா சொல்லிடுறேன் போர் இன்ட்டு ஆர் இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணும் ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஆறு இருக்க இடத்துல அப்ப இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் என் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இல்லையா இந்த இடத்துல ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் ஆறுக்கு போட சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஈக்குவல் தானே இருக்கு அப்ப இது போட்டா பிராக்கெட்ல என்ன வந்துடும் இந்த டேம் வந்துடும் ஓகே அது மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க ஒன் ஈக்குவல் டு என் போட போறோம் அப்ப இதுல வந்து என் போட்டா என்ன வரும் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா என் வரும் அதுல அடுத்த ஃபார்ம் தான் ஓகேவா எப்படி வந்ததுன்னு ஓகே இது பிரச்சனை கிடையாது ஆறு ஆறே இல்ல இங்க அதனால நாங்க இந்த அப்படியே போட்டா போறோமா ஓகேவா ஒன் டூ என்னு போட்டா நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் போலாமா சரி இப்ப இது தேவையில்லை அங்கேயே மேல போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாவே டேரக்டாவே அப்ளை பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் இருக்கட்டும் நம்ம இதெல்லாம் அப்படியே மேல போடுவோம் தேவையில்லை அது மட்டும் அடிச்சுட்டேன் சரி பரவாயில்ல இது இருக்கட்டும் இப்ப இதுல ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்ன பண்ண போறோம் இந்த சமேஷன் எல்லாம் உண்மை தேவையில்லை அப்படியே இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்றோமா போர் இன்ட்டு ஆறுல இருந்து ஆறுக்கு ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் இதுல கொடுக்க போறோம் கொடுக்கும் போது என்ன இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் என் ஸ்கொயர் இது ஓகேவா கீழே என்ன இருக்கு டிவைடட் பை என் கியூப் அது அப்படியே வச்சிருங்க ஒண்ணு பண்ணாது பிளஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு சமேஷனை இதுல கொண்டு போய் போட்டுருங்க ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு ஒன் டு என் இருக்கு அப்ப எயிட் பிராக்கெட் ஆறு இருக்க இடத்துல ஒன்னுல இருந்து என் வரைக்கும் போட போறோம் ஆறு இருக்க இடத்துல அப்ப என்ன வரும் இங்க சமேஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம நடுவில் உள்ளதெல்லாம் பிளஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் போட்டுங்க ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் என் ஓகேவா டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் அது அப்படியே போட்டுருங்க ஓகேவா சரி இப்ப முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ஃபார்ம்லாம் இருக்கட்டும் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் வேணும் இதுக்கு இருக்கட்டும் அடுத்தது லாஸ்ட் டைம் என்ன இருக்கு பிளஸ் ஆஹ் த்ரீ பை என்னு இருக்கு இல்லையா சரி அதுல வந்து நம்ம ஒன் டூ வெறும் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல ஆறு இல்ல அங்க இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் இந்த டேம் கேன்சல் பண்றதுக்காக ஒரு எண்ணால மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் லாஸ்ட் மட்டும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கு இந்த த்ரீ இங்க கொண்டு வந்துட்டா இங்க என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்ட வெளில எடுக்கும் போது இங்க ஒன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப லாஸ்ட் டேம் என்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி அப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு என் அப்படிங்கறத போட்டுக்கலாம் நீங்க ஓகே இப்ப இது ஓகேமா இப்ப ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணிடலாமா ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அது ஒன்னும் போடல அது வரைக்கும் போட்டுட்டே வரணும் அப்ளை பண்ணல நம்ம இப்ப பாருங்க இதனுடைய ஃபார்ம்ல என்ன ஃபோர் ஃபோர் ஒன்னு இருக்கு அதை மறந்துடாதீங்க ஃபோர் பை என் கியூப் அப்படியே வச்சுங்க இதுக்கு பதில இந்த ஃபார்ம்லாவை அப்படியே நோட் பண்ணிங்க ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கு என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் டூ என் பிளஸ் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது பிளஸ் எயிட் இன்ட்டு இதுக்குனுடைய ஃபார்ம்லா என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் இன்ட்டு என் பிளஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டென்த்ல இருக்கு எல்லா ஃபார்ம்லாவுமே ஓகேவா என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ இங்க வந்து எயிட் பை என் ஸ்கொயர்னு போட்டுங்க இந்த என் ஸ்கொயர் எயிட் பை என் ஸ்கொயர் லாஸ்ட் டேம் வந்து பிளஸ் த்ரீ வரும் என் என்னு கேன்சல் ஆயிடும் த்ரீ ஒண்டி தான் இருக்கும் அங்கே இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கும் த்ரீ ஒண்டி தான் இருக்கும் ஓகே என்னும் <laughs> அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நிறைய தடவை நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால எல்லாத்துலயும் என்ன என்ன பண்ணுவோம் டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்துருவோம் எல்லாத்துலயும் என்ன எங்க இருக்கு நியூமினேட்டர்ல இருக்கு அந்த எண்ணெய் எனக்கு கொண்டு வந்துருவோம் டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்துருவோம் அப்ப டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்தா என்ன இருக்கிறதுல இன்ஃபினி போட்டு இன்ஃபினிட்டி போட்டீங்கன்னா எல்லாமே என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் நமக்கு வேண்டிய டேம் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சிடும் புரியுதப்ப கான்செப்ட் இப்ப ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போர் பை என் கியூ இப்ப இந்த எண் என்ன ஏதாவது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எண் எதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இங்க ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்க
வெளியிடுத்துருவோம் என்ன வெல் எடுத்தா என்ன ஆகும் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் டூ டூ வெல் எடுத்துருங்க என்ன ஆகும் என்ன வெல் எடுத்தா என்ன ஆகும் டூ பிளஸ் ஒன் பை என் ஆகும் இந்த டேம் புரியுதா பாருங்க இதுல வந்து என்ன வெல் எடுக்கும் போது ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் வரும் இதை என்னால வகுக்கும் போது இப்படி வரும் என் பிளஸ் ஒன் பை என் வகுக்கும் போது என்ன ஆகும் என் என்னையும் தனியா வகுக்கணும் ஒன் இதையும் தனியா வகுக்கணும் இதை வகுக்கும் போது இது ரெண்டு என்ன கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் ஒன் பை இருக்கும் அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் இருக்கும் ஏன் இதே மாதிரி போடுறோம்னா ஒன் பை என்னோட இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி போட்டீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடும் இதுவும் ஜீரோ ஆயிடும் நமக்கு வேண்டிய கான்ஸ்டன்ட் டம் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இந்த எண் இருக்காது ஏன்னா நம்ம அடிச்சிட்டு போய் இங்க ஓகேவா சரி இப்ப புரியுதா ஓகே அது மாதிரி அடுத்ததுலயும் வெளில எடுங்க அடுத்ததுல என்ன இருக்கு பிளஸ் எயிட் பை இங்க என்ன இருக்கு இந்த எண்ணை அடிச்சிட்டோம் மீது எயிட் பை என்னு தான் இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப இதுல என்ன இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து என்ன ஆகும் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் இதுல ஒரு இங்க ஒரு ஆரை வந்து இதோட சேர்த்துங்க அது மாதிரி இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு அது இதோட சேர்த்துங்க ஓகேவா சரி இப்ப இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப இதுல எல்லாமே இன்ஃபினிட்டியா பிளஸ் த்ரீ ஒன்னு இருக்கு அதை விட்டுறாதுங்க ஓகே இப்ப இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணலாமா எல்லாத்துலயும் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை ஃபர்ஸ்ட் இதுல அப்ளை பண்ணிட்டு வருவோம் இந்த எண் எல்லாம் பாத்துக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இதுல இன்ஃபினிட்டி போட போறோம் இதுல இன்ஃபினிட்டி போட்டா என்ன ஆகும் ஃபோர் பை சிக்ஸ் என் ஸ்கொயர் இதுல இன்ஃபினிட்டி போட்டா இது ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப வந்து இந்த இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிடும் ஒன்னு இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் இது ரெண்டு ஜீரோ ஆயிடும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டூ இருக்கும் அடுத்தது இந்த டேம்ல என்ன இருக்கு எயிட் பை டூ என் இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப இதுல என்ன ஆகும் இதுல என்ன ஆகும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி போட்டா ஜீரோ ஆகும் மீதி ஒன் தான் இருக்கும் பிளஸ் மூணு இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா நமக்கு வேண்டிய ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகும் கிடைச்சிடும் இப்ப இதுலயும் இன்ஃபினிட்டி வரும் இத கூட நீங்க தனியா கான்ஸ்டன்டா பிரிச்சுட்டீங்கன்னா ஒன் பை என்னுக்கு பல இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா நம்ம மீதி டேம கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் எடுக்கும் இது வரைக்கும் போட்டுங்க அடுத்து டூ லைன்ஸ் தான் இருக்கு சம் பிடிச்சிடும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகும்போது கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு டைம்ஸ் போட்டு பாத்துங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நீங்களா ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க அப்பதான் புரியும் என்னங்கிறது எந்த மெத்தட்ல எப்படி போட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும் இதை நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க அடுத்த ஒரு போட்
ஓகே இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அதுதான் அந்த காட்டில் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த எண்ணெய் கொண்டு போய் உள்ளே போட்டுருவோம் நம்ம அப்போ போட்டால் தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் எடுக்க முடியும் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மட்டும் மாற்ற போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து லிமிட் எண்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த எண்ணெய் கொண்டு போய் இங்கே போடுவோம் போட்டுட்டீங்கன்னா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அப்படா இதில் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நமக்கு டேமே கிடைக்காம ஜீரோன்னு ஆன்சர் வந்துடும் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ இல்லை கான்ஸ்டன்டாக வருது அதனால எந்த பண்ணோம் இந்த என்கொயரியும் உள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம் இதோட கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த இன்ஃபினிட்டியாக அங்கே போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் பை சிக்ஸ் இந்த டேம் அப்படியே எழுதிங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என் டிவைடட் பை இந்த என் ஸ்கொயர்டை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேம்மா அந்த மாதிரி இதுலேயும் பாருங்கள் ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீங்கிறது இருக்கு விட்டுறது ஓகேம்மா இதோட சேர்ந்தது தான் இது ஓகே எயிட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா என்ன போட்டிருக்குன்னு புரியுதா இந்த எண் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அது மாதிரி இந்த என் ஸ்கொயர்டையும் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இங்கே இன்ஃபினிட்டி எத்தனை எந்த இன்ஃபினிட்டியில் எங்கே போட்டாலும் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம கிடச்சிடும் இங்கே ஓகேவா இப்போ அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது தெரியும் ஓகேவா சரி இப்போ இதில் இது வரைக்கும் போட்டுங்க இந்த ஒரு லைன் போட்டுங்க இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா மேல உள்ளது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் சம் தான் போனதுலேயே இது வந்து எலிமினேட்டிங் போர்ஷன்ல இருந்தது இல்லையா இப்ப வந்து உண்டு எல்லா எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டுங்கிறதுனால இது கேட்கலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆனா கேட்கலாம் சரி இப்ப நம்ம கீழே லாஸ்ட் ஸ்டெப்ப மட்டும் நான் வச்சுட்டு மேல உள்ள சொல்றேன் ஓகே நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்ப மேல உள்ள ஸ்டெப் ஒரு டூ லைன்ஸ் தான் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்துடும் நமக்கு ஆன்சர்ல சரி இப்ப பாருங்களேன் இப்ப ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த டேம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் நான் வந்து லாஸ்டா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா பண்றேன் ஓகேவா அது வேற குழப்பிட்டு இருக்கும் அதனால வந்து நான் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம லாஸ்டா ஒரே எல்சியும் எடுத்துடலாம் இப்ப பாருங்களேன் இந்த டேம்ல இதுல வந்து இது எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் இதுல ஒரு என் ஸ்கொயர்டு வருமா இங்க ஒரு எண் இங்க ஒரு எண் இருக்கு இங்க ஒரு எண் இருக்கு இல்லையா அப்ப என் ஸ்கொயர்டு வரும் இதுல ஒரு எண் வரும் இதுல ஒரு என் ஸ்கொயர்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டு என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் நமக்கு மேல உள்ள டேம் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா நான் அதுக்காக சொல்ல வரேன் அது மாதிரி இங்கே ஒரு எண் ஏ மீசி மாட்டா இங்கே ஒரு எண் இருக்கு இங்கே ஒரு எண் இருக்கு அது மட்டும் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகேவா அப்ப நமக்கு வேண்டிய டேம் என்ன இருக்குன்னா இந்த டேம்ல இன்ஃபினிட்டி போட போறோம் அதனால இங்க நீங்க எண் இருக்கிறதே மறந்துருங்க இங்க வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகத்திலே இருங்க ஓகேவா இப்ப ஒன்னு நீங்க ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் இது அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் எல்லா டேமையும் போட்டு வெறும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் கிடைக்கும் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் அப்படிங்கறதுல நீங்க ஒன் பை என் எல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ லிமிட்டு லிமிட்டையும் எடுத்துருங்க ஒன் பை என் வர டேம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க விட்டுட்டா நம்ம ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இருக்கிற இடம்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் கான்ஸ்டன்ட் டம் என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துங்க இங்கே என்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டம் ஒன்று இருக்கு இங்கே என்ன இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் டம் ரெண்டு இருக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் எயிட் பை இதோட இது முடிஞ்சிருச்சு எயிட் பை என் இருக்கு என் எல்லாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம் ஓகேவா இப்போ என்னுங்கிறதுலாம் இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஜீரோன்னு நம்ம வச்சுக்கேன் ஓகேவா அடுத்தது ப்ளஸ் மூணு அவ்வளோதான் இப்போ மீதி ஒன் பை இருக்கிற எல்லாமே என்ன ஆயிடுது ஜீரோ ஆகிடுது ப்ளஸ்ல தான் ஜீரோ ஆகுது அப்போ அதனால வந்து நமக்கு வேண்டிய கான்ஸ்டன்ட் டேம்ல அது இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் இதை போட்டுங்க இப்போ எம்இசிம் எல்சிம் எடுத்துங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் சுருக்கிறதுலாம் சுருக்கிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பை மூணுன்னு எழுதிக்கலாம் டூ டூ ஸ்டார் ஃபோர் த்ரீ டூ ஸ்டார் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு அப்படியே போட்டுங்க ப்ளஸ் இது என்ன பண்ணிக்கலாம் நாலுன்னு போட்டுக்கலாம் இதான் பண்ணலாம் ப்ளஸ் மூணு இப்போ எம்இசிம் எடுத்து போட்டுருவோமா ஓகேவா சரி இப்போ கேட்டதை நம்ம எழுதியாச்சு மேலே உள்ள ஸ்டெப் தான் இப்போ ஈக்குவல் டு டூ டூ ஸ்டார் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆமாம் என்னெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டேம் கொண்டு
ஓகேவா இதை இங்கே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஆமா கான்ஸ்டன்ட் டம் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு அதுதான் ஓகேவா சரி நோட் பண்ணு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அமுது ஓகேவா ரெண்டு மூணு டைம் நோட் பண்ணுங்க நீங்களா நோட் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் புரிய அந்த சமை எப்படி வருது ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஒரு சம் முடிச்சிடும் குட்டி சம் தான் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் சம் புக்ல பாத்துட்டு இங்க வருவோமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் சின்ன சம் தான் புக்ல பாத்துட்டு வருவோம் எக்ஸாம்பிள் சம் இது நெக்ஸ்ட் பேஜ் இருக்கு வரும் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவாலுவேட் இன்டர்னல் ஜீரோ டு த்ரீ 3x squared minus 4x plus 5 into dx. Okay, wow. Rumba rumba easy there. Uh, okay. Evaluate. Th Tamil media is the same. Madhi pidu khan kudu pangga. Sam me de da. Hmm. Do you think la? Madhi pidu khan. Edith kattu. Ombodhi lanji la. Madhi pidu khan. Sam me de sam da. Kulla ma? Okay. Thani thani integral la pirichu pounu no. Rumba rumba easy sam da. Okay. Nang even edithi te. Avdai sam pounu. Okay, ma? Wow. ஒன்னும் அப்படியே இன்டர்கலா தனித்தனியா பிரிச்சு இந்த இன்டர்கல் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு புரியுதா இன்டர்கல தனித்தனி இதுக்கு தனி இதுக்கு தனி இதுக்கு தனி அவ்வளவுதான் முடிச்சா நமக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் இங்க பாருங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இன்டர்கல் ஜீரோ டு த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இந்த டேம் இத டிஎக்ஸோட சேர்த்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் புரியுதா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அவ்வளவுதான் இந்த இன்டர்கல் அதே மாதிரி அடுத்து தானே இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஃபோருங்கிறது வெளில எடுத்துக்கலாம் இல்ல அப்புறம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது இன்டர்கல் த்ரீ ஜீரோ டு த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் மட்டும் வெளில எடுத்துங்க ஓகேவா ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு ப்ளஸ் ஜீரோ டு த்ரீ ஃபைவ் டிஎக்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையுமே இன்னும் கான்ஸ்டன்ட்டா வெளில எடுக்கிற ஒரே இதுலேயே எடுத்துடலாம் கான்ஸ்டன்ட்டா ஓகேவா இப்ப புரியுதா ஒன்னும் இல்லை இந்த டேர்ம் டிஎக்ஸ் அது மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் அப்படி அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் இன்டர்கலா தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதிப்போம் இப்ப புரியுதா ஓகே இது அப்பர்ல லோயர் இன்டர்கல் ஜீரோ அப்பர் அப்பர் லிமிட் வந்து மூணு சரி இப்ப எல்லாத்துலயும் கான்ஸ்டன்ட்டா வெளில எடுத்துருங்க கான்ஸ்டன்ட் இதுல என்ன இருக்கு மூணு இருக்கு வெளில எடுத்துலாமா ஜீரோ டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இதுல ஜீரோ டு த்ரீ ஃபோரை வெளில எடுத்துருங்க எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்ப இதுல ஒன்னு ஒன்னு செய்யலாம் 
இன்னொன்னு என்ன செய்யலாம்னா ஒரே டைம்லயே முடிச்சிடலாம் எதுக்கு லென்த்தியே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இங்க பாருங்களேன் இப்ப இதுலயே இன்னும் ஒண்ணு செஞ்சிருவோம் கான்ஸ்டன்ட்டே வெளில எடுத்துருவோம் இந்த உள்ள உள்ள டைமையும் இன்டர்கல் பண்ணிடுவோம் ஒரே ஒரே இதுலயே வேலை போட்டுருவோம் ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட்டா வெளில எடுத்துட்டோம் இதை இன்டர்கல் பண்ணுங்க என்ன ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸ் பவர் என் டி எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் கீழே என் பிளஸ் ஒன் நம்ம இருக்கா அதே தான் இங்க இப்ப அப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ லோயர் லிமிட் என்ன ஜீரோ டு த்ரீ ஓகேவா சரி இப்ப இதுல கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஃபோர் இது வந்து சைட்ல நோட் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஃபோர் எடுத்தாச்சு இதை இன்டர்கல் பண்ணுவோம் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இதே ஃபார்முலா தான் அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் மேல ஒன்னு இருக்கதா அர்த்தம் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அவ்வளவுதான் ஜீரோ டு த்ரீ லாஸ்ட் டேம் பிளஸ் ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துருங்க இன்டர்கல் டி எக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஜீரோ டு த்ரீ அப்பா முடிச்சாச்சு ஒரே லைன்ல எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஓகேவா அவ்வளவுதான் இது அப்ளை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் இப்ப இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் தனியா அப்ளை பண்ணும் லோயர் லிமிட் தனியா அப்ளை பண்ணும் த்ரீ இன்ச்சு அப்பர் லிமிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் எப்போதுமே அப்பர் லிமிட்னா மேல உள்ளது அப்ப எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ போடுங்க த்ரீ கியூப் ஓகேவா கீழே என்ன இருக்கு இந்த இந்த த்ரீயும் முன்னாடி இந்த சைடு எடுத்துருங்க இந்த த்ரீய வெளியில எடுத்துருங்க த்ரீ பை த்ரீன்னு ஓகேவா நம்ம அதை வேற அப்புறம் போட்டுட்டு இருக்கணும் இந்த த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் தான் கீழே போடணும் மேல போட்டுறாதீங்க கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அப்ப த்ரீ பை த்ரீன்னு வெளியில கொண்டு வந்துருங்க இப்ப த்ரீ கியூப் லோயர் லிமிட் என்ன ஜீரோ அதை லோயர் லிமிட் போடும்போது ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்பர் லிமிட் போட்டுட்டு லோயர் லிமிட் போடும்போது ஒரு மைனஸ் போட்டு இந்த ஜீரோவை போடணும் அதுக்கு இந்த கியூப் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பேர்ல மூணு போட்டுக்கணும் புரியுதா இல்லையா எக்ஸுக்கு பேர்ல மூணு போட்டுக்கணும் மூணு கியூப் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த ஜீரோவை இதுக்கு பேர்ல போட்டு த்ரீ போடணும் அவ்வளவுதான் இப்ப புரியுதா இந்த டேம் ஓகே அது மாதிரி அடுத்தது பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் இங்க என்ன இருக்கு டூ வெளில கொண்டு வந்துருங்க கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் வெளில கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணோம் இதே மாதிரி போடுங்க டூ வெளில வந்துருச்சு இப்ப த்ரீ அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் லோயர் லிமிட் போடும்போது என்ன பண்ணும் ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஓகேவா லாஸ்ட் பிளஸ் ஃபைவ் இங்க என்ன இருக்கு அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்கு மூணு இருக்கு சாரி லோ அப்பர் லிமிட் மூணு லோயர் லிமிட் போடும்போது ஒரு மைனஸ் ஜீரோ இங்க எல்லாம் ஸ்கொயர் இருந்ததுனால ஸ்கொயர் போட்டோம் இங்க வெறும் எக்ஸ் தான் இருக்கு அதனால மூணு மைனஸ் ஜீரோ அவ்வளவுதான் லோயர் லிமிட் போடும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மைனஸ் போடணும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சு ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணிட்டா ஆன்சர் வந்து இப்ப மூணு பை மூணு கேன்சல் ஆயிடும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா மூணு கியூப் என்ன இருபத்தி ஏழு அடுத்தது இங்க ரெண்டு அடிச்சா என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துடும் ஓகேவா ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் என்ன ஒன்பது ஓகேவா அடுத்தது இங்க பிளஸ் ஐ மூணு பதினஞ்சு என்னென்ன ஜீரோ எல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு மீதி டேம் எல்லாம் அப்படியே போட்டோம் ஓகேவா இதை சிம்பிளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதான் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இது ரெண்டு பேருக்குன்னா மைனஸ் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பிரித்து அப்பர் லிமிட் தனியாக லோயர் லிமிட் தனியாக போடணும் ஓகே நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் டைம் தர முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சரி நோட் பண்ணிங்க இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸாம்பிள் போட்டுங்க எக்ஸாம்பிள் எந்த சம்னு போட்டுங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் முன்னாடியே முடிச்சுட்டேன் இது வந்து செகண்ட் அதனால தான் செகண்ட் எக்ஸைஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓகேவா நைன் பாயிண்ட் ஒன் முடிச்சுட்டேன் முன்னாடியே போன போன கிளாஸில் முடிச்சுட்டேன் இது அதனால தான் நைன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் போடலன்னு நினச்சிக்காதீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன்
ஆன்சர்ல இருந்து போட்டுங்க உங்க நீங்க எக்ஸசைஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா புக்கை பார்த்து கணக்கு எழுதிங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் ஓகேவா ஆன்சர்ல இருந்து சொல்யூஷன் போட்டு ஆன்சர்ல இருந்து நோட் பண்ணிங்க எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டா நீங்க புக்கை பார்த்து சம எழுதிக்கலாம் ஓகேப்பா நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்